போயிட்டு இருந்தா அடுத்த தடவை எல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு போக முடியுமா என்னன்னே தெரியல என் பொண்டாட்டியே வேணு சார் ராஜு ப்ரப்போசல் வச்சப்போ என்னுடைய முதலாவும் கடைசியா வச்ச ஒரே எக்ஸ்கூஸ் இதுதான் ஹலோ நீங்க மட்டும் இல்ல இல்ல இந்த உலகத்திலேயே முதல் போலீஸ் ஆபீசர் என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு கதை ஒரு ப்ரப்போசல் ஸ்டோரி ஒரு எக்ஸ்கூசஸ் எனக்கு மட்டும் ஹஸ்பண்ட் இல்ல ஊர்க்காரங்க முன்னாடி அசிங்கப்பட்டு சலிச்சு போச்சு அடியே ராஜகுட்டி சும்மா படப்படன்னு பேசி ப்ரெஷர் ஏத்திக்காத கேள்வி கேட்க உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதையை யார் வேணாலும் சொல்லலாம் என்ன சாட்சி இருக்கு நான் ஒரு பாதிரியார் பாவப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பரிசுத்த ஆத்மாக்கள் இறைவன் நடுவில் சுயமரியாதை இழக்கும் பொழுது கெட்டவைகளை எதிர்க்கும் பொழுது கோபம் கொள்ளும் இல்லையா ஃபாதர் தெய்வத்துக்கு மேலையும் சில விதிகள் இருக்கு நல்ல இடையன் தன்னோட ஆடுகளுக்காக தான் உயிரை பலி கொடுக்குறான் கூட்டத்தில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கலங்கப்படுத்திய பெருங்குற்றத்தை தானே பாவ மன்னிப்பு செய்து கொண்டீர்கள் இனி எந்த தேவாலயத்திலும் நீங்கள் பலி கொடுக்க முடியாது இல்ல விதி கர்ம வினை ஃபாதர் அனுபவிச்சே தீரணும் பாவ மன்னிப்பு கொடுக்க வேண்டிய உன்னுடைய கைகளால் நீ செய்த பாவம் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நடக்கிற ஒரு பழி வாங்குற கதை எனக்கு என்னவோ இதுல இப்ப ஒரு மேடம் இது ஒரு மோஸ்ட் சதியோ இல்ல பிளான் பண்ண ஒரு சதியோ இல்ல திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்சனல் ரிவன்ஸ் பிளான் பண்ணி பழி வாங்க வந்திருக்கிற நக்சல் பேக்ரவுண்ட் உள்ள ரெண்டு பேர் இந்த லூயை கொன்னதுக்கு அப்புறமும் கூட இந்த ரிவென்ஸ் தொடர்றதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் பயம் வெளிநாட்டில <laughs> வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கிற நன்கொடைகளையும் டாக்டர் ரவி மாதிரி இருக்கிறவங்க உதவி செய்யறதுலையும் தான் நாங்கள் இதை நடத்திட்டு வரோம் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் அவர் இங்கே வருவார் அவளை பார்ப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவயானி தங்குற செலவையும் அவளோட படிப்பு செலவையும் அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் இல்லை ஃபாதர் இதுக்கிடையில் எப்பயாவது தேவயானி திருவஸ்திரம் அணிஞ்சதாக ஒரு சம்பவம் கேள்விப்பட்டோம் நீங்க கேள்விப்பட்டதெல்லாம் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த மாதிரி ஆசை இருக்குன்னு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது
Hopla. Devi kutiye pati visari kiranga. Mobile phone kandu pachi tanga na. Adnaal da na ipo phone ei dikre dilla. Apre na Facebook live pati solirin dilla. Oru manju patri ki oda editor. Peru udaya banu. அவன் எழுதி கொடுக்க முடிவு பண்ணிட்டானா அந்த ஆளு சரியான குடிகாரனா இருந்தாலும் அவரு புக்க பப்ளிஷ் பண்றது சீரியஸ் தான் என்கிட்ட ஒரு நியூஸ் கட்டிங் இருக்கு அதை நான் படிக்கிறேன் ராஜமலை லூயின் வாழ்க்கை வரலாறு நாமக்கல் உதயபானு தான் அதோட பதிப்பாளர் ஏழைகளின் தலைவன் என்று தன்னைத்தானே சொல்லிக்கொண்டு தெரிந்த நிறைய நிறவெறியாளர்களுக்கு குடைபிடித்த நக்சல் லூயி தமிழ்நாட்டில் ஆதிவாசி ஊர்களில் போராட்டம் என்னும் பெயரில் நடத்திய அக்கிரமங்களின் தொகுப்பை தான் இந்த புத்தகம் பேச போகிறது லூயியோட பேட்டி கண்டு நேரில் அறிந்த விபரங்களின் தொகுப்பு இது நிறுத்து அவன் விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் அவனோட பேட்டியும் ஒரு புத்தகமும் நீ கிளம்பு அப்புறம் அப்புறம் என்ன எனக்கு எதுவும் கெட்டது நடக்க போற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது அது என்னோட பிரம்மையா கூட இருக்கலாம் இது வச்சுக்கோ ஒரு தைரியத்துக்கு ம் கிளம்பு ம் சரி
தொடர் மரணங்கள் இந்து இப்ப நான் இருக்கிற இடம் வந்து நேத்து ஏரிக்கரை ஓரமா இறந்து போன விவசாயி பாபு வசுந்தராவோட வீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம நிக்கிறோம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க முக்கியமான போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு இங்க விசாரணை முடியல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன நடக்குது நமக்கு தெரிய வரும் இப்ப நம்ம கேட்போம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் உங்க எல்லா கேள்விக்கும் இப்ப பதில் இல்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்க மேடம் இது போலீஸும் ஆளுங்கட்சியும் சேர்ந்து கூட்டம் நடத்துற விளையாட்டுன்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா மேடம் அது அப்படி பண்றவங்க கிட்ட கேளுங்க நாங்க போலீஸ் சரிங்க மேடம் நீங்க கிளம்புங்க சார் थैंक यू ஜேம்ஸ் ப்ளே தி கிரவுண்ட் கொஞ்சம் ஒளி வந்து போங்க சார் மீடியா சார் சொல்லாதீங்க சார் அன்னைக்கு ஒரு தகவல் கொடுக்கும்போதே நான் நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதனால தான் இரண்டாவது இந்த ரிப்போர்ட்ட ஒரு சீனியர் டாக்டர் கிட்ட கொடுத்து कंफर्म பண்ணிக்கிட்டேன் ஆ டாக்டர் நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த ரெண்டு கேसेसமே டிஃபரண்ட் சார் இந்த மரணத்துக்கு காரணம் கழுத்துக்கு கீழே பதினோரு சென்டிமீட்டருக்கு நீளத்துல ஒரு காயம் அதுவும் ஒரு ஹெவி ஷார்ப் நைஃப் வச்சு பண்ணிருக்காங்க அதுவும் மறுபடியும் ஆராய்ச்சி பார்த்த சம்பாவோட மரணத்துல இந்த அளவுக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் நான் பாக்கல ஒண்ணு ஒரே குரூப்பை சேர்ந்த பல வகையான தாக்குதல்கள் இல்லைன்னா அவங்க வேணும்னே ஏற்படுத்தின மாறுதல்கள் நீங்க சொன்ன ரெண்டாவது தான் சாத்தியம் சார் ஆமா சார் முதல்ல செத்து போன புரோகிதரும் ரெண்டாவதா செத்து போன விவசாய கழுத்துல இருந்த அந்த வெட்டுக்காயம் மோசேம் அதை தவிர இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ற வேற எதையும் நான் பாக்கல என்ன இருந்தாலும் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் ஓகே ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா இதே மாதிரி அன்அபிஷியல் மீட்டிங்கா இருக்கும் நமக்கு ஓகே இங்க தானே எங்கே வச்சேன் மீடியா <laughs> அப்போ அவங்க பணம் கொடுத்து இந்த கேச மூடிட்டாங்க என்னாச்சு இது இப்போதைக்கு ஆகிற மாதிரி தெரியல சார் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்குற வண்டிகள் எல்லாமே இப்படிதான் சார் இருக்கு நம்ம தொடர்தெல்லாம் நம்ம கையை சுடுதே சுரேந்திரா ஆனா சார் நமக்கு இந்த கேஸ்ல கடைசியா ஒருத்தனையும் மரணத்துக்கு விட்டு கொடுக்கறதுன்றது அதை விட பெட்டர் நாம இந்த சிஸ்டத்தை விட்டுட்டு லூயோட சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்றது தான் அப்படி முடிவெடுக்கிற நேரம் வரணும் சார் ஒரு குரில் அட்டாக்கை தாண்டி ஃபாரஸ்ட்காரங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாம ஒண்ணும் நடக்காது சார் அது சரி மாவோயிஸ்ட் சுபாவம் உள்ள ஒரு கூட்டம் ஊருக்குள்ளேயும் இருக்கு மகேஷ் ஜெயராம் போல உள்ள ஆளுங்க கிட்ட நம்மளோட இந்த மினிஸ்ட்ரியோட போர்ஸ வச்சுக்கிட்டு காட்டை சுத்தி வளைச்சு சுற்றலாம்னு காட்டுக்குள்ள போனா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கும் போதே நம்ம சமாதி ஆக வேண்டியதுதான் எதுக்கு தேவையில்லாம பொண்டாட்டிகளுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் முதல்ல வண்டி எடுங்க சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் சரி கிருஷ்ணன் என்னதான் நம்ம வேற வேற கட்சியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கேன் இடையில நம்ம பசங்க கொஞ்சம் உண்மைகளையும் படிக்கட்டுமே உங்களோட கட்சிக்கு எதிரான யுத்தம் தான் இது அதை மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் சரிதான் நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷன்ல நான் ஜெயிச்சதே கூட்டணியோட பலத்தை வச்சுதான் அரசியல்வாதினாலே அப்படி இப்படி இருந்துதானே ஆகணும் சரி பாப்போம் எங்க போனாங்க உங்க கமிஷனர் மேடம் லீவ் முடிஞ்சு இன்னும் வரல சார் தமிழ்நாட்டோட சட்டம் ஒழுங்க நிலைநிறுத்துறதுக்காக போலீஸ்காரங்க தியானம் பண்ண போறதா எதிர்கட்சிக்காரங்க கிழிக்கிறாங்க என்ன புரியுதா புரிஞ்சுது என்ன புரிஞ்சுது புரிஞ்சிருந்துமா அந்த நக்சலைட் தாக்குதல சாக்கா வச்சுக்கிட்டு தோட்ட தொழிலாளிகளை போய் விசாரிச்சிருக்கீங்க அது சார் விசாரணையோட ஒரு பகுதி அது என்ன விசாரணை அப்புறம் நான் உங்களை கூப்பிட்டதே இதெல்லாம் சொல்றதுக்காகத்தான் தெளிவான சாட்சிகள் இல்லாம உங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அப்புறம் அந்த எழுத்தாளரோட கையை உடைச்ச சம்பவம் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கும் அந்த மனுஷனுக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கா அப்படி சொல்றது சரியின்படுது 
அந்தாலும் ஒரு ஃபுல் டைம் ஆல்கோஹாலிக் சார் அப்புறம் இந்த எஸ்பிஐ லைவ்ல ஆபாசமா பேசுறத ஒரு வழக்கமாக்கிட்டாரு அதை மட்டுமே வச்சு சந்தேகப்படுறதுல ஒரு அர்த்தம் இல்ல டாக்டர் அருந்ததியோட ஜூனியரா இருந்த விமல் சாந்தாரா சாதாரணமா பேசின ஒரு வார்த்தையோட வாழை பிடிச்சுக்கிட்டு நாம இது வரைக்கும் வந்துட்டோம்ல யாருக்கும் புரியாத இந்த டிராமேட்டிக் ஸ்டோரியில ஏசிபிக்கும் பங்கு இருக்குன்றத மறந்துருந்தாங்கன்னா அட எப்படி சார் அது எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட்டும் இல்லாத ஒரு ஃபேமிலி எஸ் தேட் இஸ் த ரியல் ஃபேக்ட் இன் திஸ் கேஸ் ஹியூமனிட்டி ஆதரவு யாரும் இல்லாதவங்க சோகமான நிலையை பார்த்து ஸ்ரீ கைமல் ஐபிஎஸ் கருணை காட்டியிருக்காரு நக்சல் பாடிக்கு ஸ்ட்ராங் பிரிட்ஜை உருவாக்கி யூபிக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் என்ன அப்படி நடந்திருக்கலாம் இல்லை சுரேந்திரா தெரியல சார் ஹலோ 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 நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது சுரேந்திரா இந்த தொண்ணூத்தொம்போதுல நக்சல் கேஸ் க்ளோஸ் பண்ண நிலைமையில இனி நாம எப்படி தொடங்குறது அது இப்போ இல்ல வேண்டாம் ஏன்னா அது தவறா கூட இருக்கலாம் சொல்லு சுரேந்திரா நம்மளுடைய அந்த மரியம்மா போலீஸ் இருக்காங்களே அவங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது அவங்க இப்ப நாமக்கல் கிட்ட இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு தடவை லூயி தான் அன்னைக்கு முக்கியமானவனா இருந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல அவனுக்கு கேஸில் தண்டனை கிடச்சிது ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷம் அவன் அப்படியே இருந்தான் முன்னாடி வீரப்பன் இருந்த காட்டில் ராஜமலை லூயின்னு சொன்னான் காடும் ஊரும் அன்னைக்கு இருந்த அதிகாரிகளும் நடுங்குவாங்க நிறைய போராட்டங்கள் பண்ணியும் கொன்னும் கடைசியில் போலீஸ்காரன் துப்பாக்கியால் செத்து போனான் ஆ அன்னைக்கு தொண்ணூத்தொம்பது கேஸ் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு ஆள் மட்டும் மிஸ் ஆயிட்டாங்க வெட்டுப்பட்டு செத்த அதே ஊர் சேர்ந்த ரகு தற்கொலை பண்ணி செத்து போன மனைவியும் இல்லாம இன்னொரு ஆள் அது யாரு சார் கேச விசாரிச்சது கைமல் சார் தான் அவருக்கே தெரியாத புது ஆள் யாரது இந்த கைமல் சாருக்கு தெரியாத ஒரு கதை மேடம்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே புரியல சார் இந்த கல்யாணி ரகுவோட பொண்ணு தேவயானி இன்னும் புரியுற மாதிரி போலீஸ் பாசையில சொல்லணும்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஒரு சாயங்கால நேரம் அங்க இருக்கிற இஞ்சி காட்டு பக்கத்துல எங்கேயோ வச்சு ரெண்டு மூணு தலைவர்களால ரொம்ப கொடூரமா ரேப் செய்யப்பட்ட தேவயானிங்கிற ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு இப்ப எப்படி ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு அதெல்லாம் அன்னைக்கே முடிஞ்சு போன கேஸ் ஆச்சே சார் அதான் நிரபராதிகளான அந்த மூணு பேரையும் கோட் அன்னைக்கு சும்மா விட்டுருச்சு தடயங்களும் இல்லை சாட்சிகளும் இல்லை ரெண்டாவது அப்போ ரகுவும் கல்யாணியும் சாட்சியும் கொடுக்கல இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே இதில் நான் என்ன சொல்ல வேண்டியது ஆனால் பதில் இன்னும் கிடைக்கல மேடம் தேவயானி இப்பவும் யாருக்கும் தெரியாத தொண்ணூத்தொம்பதுல வேனிஷ் ஆன தேவயானி சாரி சார் இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கேஸ் ஆச்சு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இல்லை சார் வயசாச்சு இல்லை சார் அப்படின்னா மேடத்துக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ம் ஓகே எது எப்படியோ அறிமுகமானதுல சந்தோஷம் நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம் தேவயானியை கண்டுபிடிச்சு மேடம்க்கு ஞாபகப்படுத்துற அந்த நாள்ல பார்ப்போம் போயிட்டு இனிமே ஒரு மிராக்கல் நடக்காது சுரேந்திரா இந்த மரியம்மா போலீஸ் ஒரு நல்ல லிங்க் மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல மனசும் இருக்கு சரிதான் சார் அதனாலதான் சார் நினைக்கிறேன் அவங்க எதுவும் சொல்லலன்னு அப்புறம் இந்த நைன்டி நைன் கேஸ் ரீஓபன் பண்ண வேணான்னு அவங்க ஆசைப்படுறத நம்ம குத்தம் சொல்லவும் முடியாது என்ன முன்னாடி சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த மரியம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்தப்போ ரொம்ப மரியாதையா தான் எல்லாருக்கிட்டையும் நடந்துக்குவாங்களாம் போலாமா சரி வண்டி தேவியாணி திருவேங்கியை விட்டதுக்கான காரணம் ஃபாதர் நீங்க சொல்லலையே சிலுவைக்கு அடியில கைவிடப்பட்ட நிலையில தான் நாங்க அதை கண்டெடுத்தோம் அதை தவிர எனக்கு வேற எந்த விவரமும் தெரியாது ஆனா அடிக்கடி இங்க வருவா அப்படி வந்தாலும் முகம் கொடுத்து பேச மாட்டா 
என் வாசப்படிக்கு வந்து மருந்துங்க அப்புறம் சில பலகாரங்களை வச்சுட்டு அவ போயிடுவா எங்களுக்கு தேவையான இங்க இருந்தப்போ எடுக்கப்பட்ட போட்டோஸ் எதுவும் கிடைக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஜான்சன் கிட்ட கேட்டா ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் ஃபைல்ல இருந்து டேட்டாவே எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல ஏத்துற வேலைய ஜான்சன் தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்பதான் விதிமுறைகள் எல்லாம் மாறி இருக்க அவங்க வாயில இருந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல மேடம் ஒரு வளர்ப்பு தாயோட அன்பும் அக்குறையும் அவங்க பேச்சுல இருந்தது இந்த காலாவதியா போன கேஸ்ல எதுவும் தடையும் கிடைக்கணும்னு நாம இறங்கணும்னா நம்ம கதி அவ்வளவுதான் யாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண இல்லாதவங்களுக்கு தெய்வத்தினுடைய கண்களுக்கு புலப்படாத கைகள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி அதனால மரியம் போலீஸ மறக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு காலத்துல போலீஸ் க்ளோஸ் பண்ண கேச வேற யாராவது கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட கூடாது அந்த மரியமா அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபாலோ பண்றது நல்லது அபிந்து தற்போது கிடைத்த செய்தி நாட்டையே உலுக்கிய நைன்டி நைன் கிரைம் தொடரின் குற்றவாளி என்று சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணின் சிசிடிவி காட்சிகளை போலீஸ் வெளியிட்டுள்ளது Police got the CCTV footage of a lady who is a suspect of treacherous 99 crime series. தற்பொழுது கிடைத்த செய்தி நக்சலேட் ராஜமலை லூயின் மனைவி ஈரோடில் மரணம் அடைந்தார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஆறு சார் இந்த பேங்க்ல பார்த்த செக்யூரிட்டி சிசிடிவில பார்த்த சந்தேகம்லாம் சின்ன விஷயம் இல்லை சார் அப்புறம் மேடம் சொன்ன மாதிரி கில்லர்ஸுடைய நோக்கம் அவ்வளவு உறுதியா இல்லாத நிலையில அவ்வளவு உறுதியா இருக்கிறப்போ யூகத்துக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கும் நோ டவுட் அவங்க டாக்டர் ரவிக்கிட்டே மறுபடியும் வர்றதை நினைச்சு நீங்க மண்டே உடைச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் தேடி கண்டுபிடிக்காதபடி ஒரு சேஃப் லொக்கேஷன் இன்னும் எத்தனை பேர் சார் ரெண்டாவது அப்பனை போட்டு தாக்காம பொண்ணு மற்றவங்களெல்லாம் போட்டு தாக்கிட்டே வர்றது நல்லது இல்லையா சார் எது எப்படியோ அவங்க போட்டோகிராஃப்ஸை பப்ளிஷ் செய்யணும் இந்த விஷயத்தை தெளிவாக எஸ்பி கிட்ட பேசி ஹை ரேஞ்ச் ஏரியா எல்லா செக் போஸ்ட்லேயும் போலீஸை கண்காணிக்க சொல்லணும் ஓகே சார் ஆ புரியுது சொல் நாங்கள் இப்போ தான் கோர்ட்லேருந்து கிளம்ப போகிறோம் இடம் எங்கன்னு சொல் என்னாச்சு சார் ஒரு டெத் நடந்திருக்கு சார் எனக்கு <laughs> வாழ்க்கை முடிஞ்சு போனது எப்போன்னு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இல்ல கிடைக்காம போகலாம் தயவு செஞ்சு என்ன தேவயானி அக்காக்கு எங்களை தவிர வேற யாரும் இல்லைன்னு நல்லா தெரியும் ஆனா இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கவே ரொம்ப பயமா இருக்கு அவங்க மனசு அந்த அளவுக்கு வேதனைப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் உங்க அக்கா அவங்களை கொண்டிருக்காங்க என்னோட டென்ஷன் அது இல்ல சுய நினைவை இழந்த இந்த நேரத்துல நீ யாருன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு நாள் நீ ஹாஸ்டல்ல இருப்ப நீ அதை நினைச்சு கவலைப்படாத அக்காக்கு நான் பொண்ணு மாதிரி தேவயானி அக்காவோட விஷயத்துல எனக்கு வருத்தம் தான் படிப்புக்காக வந்து மூணு நாலு வருஷம் தான் பழக்கம் இருந்தாலும் அக்கா மேல நான் ரொம்ப பாசம்
ฮัลโหลวัดยังไงโอโอเคโอเคยังไงจีบุญชูชิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชิดสับสับสับโอเคขอบคุณขอบคุณคุณมีปากกาได้เฮ้ยอาม่าปากกาไม่ยังไม่ได้วัดตรงนั้นกี่ครั้งเฮ้ย